El superenfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar, manteniéndose en estado líquido de forma estable. Nuestros equipos consiguen enfriar todas las bebidas dentro de su cámara en tan solo dos horas, lo que un equipo convencional tarda alrededor de seis a ocho horas o tenemos feedback de hosteleros que nos comentan que muchas veces tardan hasta toda la noche en volver a enfriar las bebidas, ¿no? Y esto hace que Wonderful pueda ofrecer esta cualidad, ¿no? Tener una mayor rotación de, de producto y eso hace que vendan más, no es, ninguna, no es ningún misterio. Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias y agradezco el espacio. Eso es. Y bueno, nosotros felices siempre de participar en estos eventos gastronómicos de la hostelería. Y bueno, y sí, fue ahí donde nos conocimos y felices. Pues sí, es en 2017 cuando los socios realizan este viaje a Corea del Sur y uno de sus socios les propone conocer un nuevo proyecto un proyecto que está orientado para fines médicos, para el almacenamiento de un órgano eh, para trasplantes a temperaturas bajo cero, sin que el órgano llegara a congelarse manteniendo sus propiedades intactas. Exacto, son términos ya médicos en los que no quisiera entrar, pero sí hay como roturas de fibras, etcétera, y esta tecnología lo que hacía era mantener intactas sus propiedades, ¿no? Y es en esta en esta presentación del proyecto donde eh, el actual socio mayoritario de Wonderpool ve el potencial enorme que tiene que tiene esta tecnología, ¿no? Y entonces es ahí en donde él les pregunta la viabilidad de enfocar este proyecto a líquidos. El superenfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar, manteniéndose en estado líquido de forma estable. Bueno, esto Mario realmente es parte del secreto industrial de la empresa, pero sí te puedo decir que esta tecnología eh, ha tardado más de 10 años en desarrollarse. Sí, mira, todos los líquidos tienen un punto de congelación distinto de acuerdo a sus edulcorantes, azúcares, sales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cerveza, su punto de congelación es menos uno. A menos un grado, la cerveza ya debería de congelarse y en ciertas ocasiones estallar hasta el botellín, ¿no? Y nosotros conseguimos llevar la cerveza a menos siete, menos ocho grados sin congelarse. Y, bueno, no solamente se aplica a, a la cerveza, sino también a los vinos, al champán, al agua incluso. El, el punto de congelación del agua es cero grados y nosotros llegamos a, a temperaturas de menos tres, menos cuatro grados sin congelar. Sí. Sí. 
los establecimientos que cuentan con un equipo Wondercool suelen experimentar un incremento en sus ventas. Tenemos feedback de hosteleros que nos dicen, oye, yo he duplicado o triplicado las ventas de, de bebidas en mi negocio. Sí, totalmente, Mario. Haber ganado este premio para nosotros ha sido muy importante y muy satisfactorio, ¿no? Llevamos muchos años eh, siendo nominados a diferentes premios y, y, bueno, haber ganado este premio ha sido brutal para nosotros desde Wondercool. Y es verdad que, que nos ha dado muchísimo empuje y, y, bueno, nos hemos dado a conocer, ¿no? Y más en este, en este evento que es muy importante en el sector, ¿no? Sí, exacto. Bueno, son dos las características que nos diferencian de los equipos que hay actualmente en el mercado, ¿no? La primera es que consiguen enfriar las bebidas por debajo de su punto de congelación y esto hace que, que el consumidor, que el cliente tenga una experiencia totalmente innovadora y distinta, ¿no? No es que sea magia, sino que nuestros equipos consiguen enfriar todas las bebidas dentro de su cámara en tan solo dos horas, lo que un equipo convencional tarda alrededor de seis a ocho horas o tenemos feedback de, de hosteleros que nos comentan que muchas veces tardan hasta toda la noche en volver a enfriar las bebidas, ¿no? Y esto hace que Wondercool pueda ofrecer eh, esta, esta cualidad, ¿no? De, de tener una mayor rotación de, de producto. Y eso hace que vendan más, no es, ninguna, no es ningún misterio. Sí, litros o botellines. Nuestros en nuestros equipos tienen una capacidad de 310 botellines. Totalmente. Sí. Totalmente. Y es frecuente que nuestros clientes nos comenten, oye, mira, es que ya vienen a nuestro establecimiento preguntando por el frío Wondercool. Totalmente, y es justamente también esa problemática, ¿no? Del calor, que le cuesta mucho más a los equipos enfriar las bebidas, y para nosotros ha sido brindar una solución al hostelero. Claro, bueno Mario, pues muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo y por haberos desplazado hasta acá. Y bueno, yo invito a la gente a preguntar por la tecnología Wondercool en los establecimientos, en su establecimiento favorito y probar eh, una cervecita a menos 8 grados sin congelar, ¿no? Por supuesto, por supuesto.